എന്റെ മാതാവെ ഇത്രയും കാലം എന്നെയും എന്റെ ഈ കലാദർശിനിയെയും സ്വന്തം കണ്ണിലെ കൃഷ്ണമണി പോലെ കാത്തു സൂക്ഷിച്ചതിന് ഒരു സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ പഠിക്കാൻ വരുന്ന പെൺകുട്ടികളെയും ടീച്ചർമാരെയും പീഡന വീരന്മാരിൽ നിന്നും പ്രത്യേകിച്ച് ഒളി ക്യാമറയിൽ നിന്നും സേവ് ചെയ്ത് അവരെ സൽസ്വഭാവികളും സദാചാര ബോധമുള്ളവരുമാക്കി തീർക്കണമേ ആൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും തമ്മിൽ പരസ്പരം സ്നേഹമല്ലാതെ പ്രേമമെന്ന വികാരം അവരുടെ മനസ്സിൽ പൊട്ടിമുളയ്ക്കരുതേ പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി ആമേൻ ഫാദർ തറക്കണ്ട നീ നിന്റെ മക്കളെ അവിശ്വസിക്കരുത് അവർ ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാടുകളാണ് കാണാതെ വിശ്വസിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാരാണെന്ന് നീ കേട്ടിട്ടില്ലേ എന്ന് സ്വന്തം മേശിക്കൂട്ട അങ്ങനെ കർത്താവിന്റെ സൗണ്ടം ശരിയാക്കി തരാം കുട്ടി എന്റെ ചിറകിൽ തലോടിക്കോളൂ ചിറകോ ഇതന്നെ ഇത് ചിറക് തലോടിക്കോളൂ പടക്കേന്ന് തലോടൂ വരൂ സമയങ്ങളല്ലേ തലോടൂ ആ പിശാശ എത്ര മഞ്ഞ പെട്ടെന്ന് തലോടൂ അങ്ങനെ മാന്താനല്ല തലോടാട്ടില്ല എവിടെ നടത്തണ ഭാരം നടത്തു എന്നാലും നല്ല സുഖമുണ്ട് ആ അച്ഛനായിരുന്ന വെറുതല്ലേ പൊന്താത്ത അല്ല ഞാൻ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ബ്രേക്ക് ഡാൻസ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കായിരുന്നു അതേടാ നിന്റെ ഈ ഞരമ്പ് രോഗം എനിക്ക് മനസ്സിലായി കൊച്ചാൻ്റെ എന്താ ചോ നിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു വിടേണ്ടി വരുവോ വിടേണ്ടി വരില്ല അച്ചോ ഞാൻ നന്നായോ എങ്ങനെ അച്ഛൻ എന്നെ ഉപദേശിച്ചില്ലേ വെള്ളം അടിക്കരുത് അന്യ സ്ത്രീകളെ നോക്കരുത് എന്നിട്ട് ഞാനിതെല്ലാം നിർത്തിയ പിന്നെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ കണ്ടതോ അത് സ്റ്റെപ്പ് പഠിപ്പിച്ചല്ല അച്ചോ എനിക്കില്ല അമ്മയും പെങ്ങന്മാരും അച്ഛനെ വെറുതെ സംശയിച്ചു ഇന്നത്തെ കണി ദാരിദ്ര്യം പിടിച്ച പിച്ചക്കാരനെയാണല്ലോ ഇന്ന് മുഴുവൻ തറക്കണ്ട അച്ഛന്റെ മുമ്പിൽ വെറും തറയായിട്ട് കൈ നീട്ടി നിക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ അവന്റെ അമ്മായിട്ടില്ലേ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഒരു രൂപക്ക് എന്ത് ഭക്ഷണം കിട്ടാനാണ് അപ്പൊ അവൻ പറയണേ രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ട് ചൈനീസ് ഫുഡ് കഴിക്കാത്തോണ്ട് എത്ര കിലോ തൂക്കം കുറഞ്ഞ കൊയിനിട്ട് നോക്കാനാണെന്ന് എന്നടാ ഇത് പട്ടാപ്പാൽ കീസി പണിരിക്കുന്ന അമ്മയിരിക്കാ ഹായ് ചേച്ചി നീ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും എനിക്ക് അറിയാരുന്നടാ പ്രോഗ്രാമിന് വന്നില്ലെങ്കിൽ എന്താ നീ രാവിലെ ഇവിടെ എത്തിയത് രാവിലെ വന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ നഗ്ന മേരിയുടെ സീൻ ഞാനത്രക്കാരനല്ല ഏതെങ്കിലും പേഷ്യന്റ് കാണാൻ വന്നാണോ 
ശ്വാസം നന്നായി വലിച്ചേ ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട് വേദനയുണ്ട് ഡോക്ടർ എന്തിനാ വെറുതെ കാവിലേക്കൊക്കെ പോയത് അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാവുന്നതല്ലേ വാസുട്ടിന് ഞാൻ സ്ഥിരം വിറക് തേടി പോകുന്നതാ കാവിലേക്ക് ഏതായാലും വാസുട്ടം കാരണം ഒരു ശുദ്ധികലശം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്തിനായിരുന്നു അതൊക്കെ കൂടുതൽ സംസാരിക്കണ്ട കിടന്നോളൂ പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല ഇത് തന്നെ കണ്ണിനു പറഞ്ഞേരാജ്യൻ ഞാനല്ല ഞാൻ അസിസ്റ്റൻ ബ്രോണോ അകത്ത് കാമ്പടി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഒമ്പത് അൻപത് പൈസ കുറവുണ്ടല്ലോ ആരുടെ പൈസ കളിക്കാൻ വന്നത് ആകെ അൻപത് പൈസ കളിക്കണത് അതിന് മര്യാദ പോയത് നിന്റെയൊക്കെ ഭാഗ്യം രണ്ടുണ്ടല്ലേ ബോസ് അതെന്റെ അത്യാവശ്യം കുറച്ചു ദിവസമായി വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരാളെ കാണാനില്ല അയാളെ കണ്ടെത്തി ഒരു പോർലോലെ ഏൽപ്പിക്കാതെ തിരിച്ചുകൊണ്ട് വരണം ഇത്രക്കൊരു നിസ്സാര കാര്യത്തിനാണോ പി കെ ആർ അന്വേഷിച്ചത് ഞാൻ എന്റെ സഹപ്രവർത്തനം മോത്തെ എങ്ങനെ നോക്കും ഒരു ലക്ഷം അഡ്വാൻസ് ആളെ എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി നാല് ലക്ഷം ടോട്ടൽ ഫൈവ് ലാക്സ് ആളെ ഞങ്ങൾ എത്തിക്കും അയാളുടെ ഫോട്ടോ വേണ്ടേ അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല മിസ്റ്റർ കേരളത്തിൽ നിന്നും കാണാതെ പോയാ എല്ലാവരും ലിസ്റ്റ് എടുത്ത് ഞങ്ങൾ അവരെ പോക്കും അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങളാളെ നിങ്ങൾക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കാം ഓക്കെ മണ്ടത്തരം പറയാറ വെട്ടി അതിനൊക്കെ ധാരാളം സമയം എടുക്കല്ലേ ഇവനെ ഇതെന്റെ സാറിന്റെ നമ്പരാ ഇനി അദ്ദേഹമായിരിക്കും നിങ്ങളെ വിളിക്കുക ഇവനെ കുറിച്ച് ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡീറ്റെയിൽസ് ഞങ്ങൾ വാങ്ങാറില്ല ഫോട്ടോ തന്നെ ധാരാളം 
ഓക്കെ ബൈ ബൈ പിന്നെ അപ്പുറത്ത് രാമചന്ദ്ര കടയിൽ പോയി ഒരു നാല് പൊറോട്ടയും ഒരു ബീഫ് കറിയും വാങ്ങിച്ചു എനിക്ക് നിനക്കൊരു പാലും വെള്ളവും ഒരു സവാള അതാഹാരത്തിന് ശേഷം എത്ര നാളായി മര്യാദക്ക് ആഹാരം കഴിച്ചിട്ട് അവനെ കണ്ടെത്തും വരെ ഹോട്ടൽ താജിനോട് വീട് ഹലോ മക്കളെ എടു നിൽക്കുന്നില്ലേ നേരം വെളുത്തു ഇവന്മാരുടെ ഒരു കാര്യം ഓരോ പിള്ളേര് രാവിലെ എക്സസൈസ് ചെയ്ത് സിക്സ് പാക്കറ്റുമായിട്ട് നടക്കുമ്പോ നീയൊക്കെ മൂന്ന് പാക്കറ്റുമായിട്ട് നടന്നു എന്നിട്ടും കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നോക്കാണ് പോത്തുകള് ഇവനെ ഇന്ന് കാലത്ത് നിന്റെ ഒരു ഫോണിൻ പ്രോഗ്രാം നിനക്ക് വേറെ പണിയൊന്നുമില്ലേ എന്തോ ആദ്യം നീ ഒക്കെ എഴുന്നേറ്റ് വല്ല പണിക്ക് പോ എന്നാൽ എനിക്കെടുക്കുന്നത് വല്ല പണി കാണുള്ളൂ മനസ്സിലായാ മക്കളുമാരിങ്ങ് വന്നേ ഇങ്ങ് വന്നേ ഇങ്ങ് വന്നേ ആ ലെമ്പുച്ചേട്ട ഒരു പണി ഒപ്പിച്ച് തന്നില്ലായിരുന്ന മാഡലിങ് ചിരി ക്ലബ്ബ് അതിനെങ്കിലും ഒന്ന് പോടേ പിന്നെ എല്ലാവരോടും കൂടി ഞാൻ പറയണ് ആറ് മാസമായി ഇത്ര പെട്ടെന്ന് പക്ഷെ വയറേണ്ട പറയില്ല കാവറയ്ക്ക് പൈലട് എനിക്ക് ശമ്പളം തന്നിട്ട് ആറ് മാസമായെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇനി തന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കളഞ്ഞിട്ട് പോവും ഒരൊറ്റ പേയ്മെന്റ് ബൾക്ക് എമൗണ്ട് കൈ തരും തരൂ തരുന്നേ ചേട്ടാ ഒരു ചായ ചോദിച്ചിട്ട് എത്ര നേരമാ ചേട്ടാ ചേട്ടാ ഒരു കുറ്റി പുട്ടുതാ രണ്ട് കൈയേ ഉള്ളു എനിക്ക് ആരും ബഹളം ഉണ്ടാക്കാതെ ഇരിക്കേ എന്റെ ഗോവിയേട്ടാ രണ്ട് പണിക്കാരെ നിർത്തിക്കൂടെ അയ്യോ അതിനുള്ള വരുമാന്യം ഉണ്ടായിട്ട് വേണ്ടേ ോ ലഡാക്കുമായി വന്നു ഇനി എന്റെ ഉള്ള കച്ചവടം ലഡാക്കിലും ലഡാക്കിലും ഇങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു പാകിസ്ഥാൻ തീവ്രവാദികളെ എന്റെ മണം അടിച്ചാൽ മതി ഓടി രക്ഷപ്പെടും പിന്നെ ഠോ എന്ന അവൻ വച്ചത് അവന്റെ വീട്ടിലും അങ്ങനെ തന്നെ ആ ഗോപിക്കുഞ്ഞേ ഒരു സ്ട്രാങ് ചായ പിന്നെ ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ് എടുത്തോ ആ കളിക്കുട്ടിക്കേം ആ ചായ ചോദിച്ചിട്ട് എന്തുവായത് ആ കൊള്ളാം എന്തുവാ ഗോപിക്കുഞ്ഞ ഇത് കേണൽ ലെമ്പുവിനെ കണ്ട അൽക്കുയ തലവനെ പോലെ ഇരിക്കുന്നത് എന്റെ പൊന്ന് കേണല്ലേ നാളെ മുതൽ പതിനൊന്ന് മണി കഴിഞ്ഞ് വന്നാൽ മാസം മൂവായിരം രൂപ വെച്ച് ശമ്പളം വീട്ടിലെത്തിച്ചു തരാം ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി ലഡാക്കിൽ കോരിച്ചെരിയുന്ന തണുപ്പത്ത് ദുരിതിരെ വിടിവെച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന എന്റെ സഹനത്തിന് തന്നെ പോലെയുള്ള രാജ്യസ്നേഹമില്ലാത്തവരിട്ട വില വെറും മൂവായിരം കൊലുവ ചെറുപ്പക്കാരായാൽ എന്നെ പോലെ വീരശൂര പരാക്രമികളായിരിക്കണം വെടിയുടെ മുന്നിൽ പിരിമാറു കാട്ടി നിക്കണം അതിന് ധൈര്യം വേണം ധൈര്യമുള്ളവരാണ് രാജ്യസ്നേഹികൾ ഞങ്ങളും രാജ്യസ്നേഹികളാ ചേട്ടാനോ എന്നാ കേറി കൺട്രി ബോയ്സുകളെ അല്ലെങ്കിലും ഈ കേണലങ്കൾ ഇങ്ങനെയാ സ്നേഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നക്കി തുറച്ചെങ്കിലും മാത്രമല്ല എത്ര നാൾ താമസിച്ചാലും സ്നേഹമുള്ളവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാടക വാങ്ങത്തേ ഇല്ല ഇപ്പൊ തരാനുള്ള ആറ് മാസത്തെ കൂട്ടി മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞ് ഒമ്പത് മാസം ഒരുമിച്ച് തരാം ഒമ്പതാം മാസം നീ ഒക്കെ പ്രസവിച്ചു ത
എടാ രാജസ്ഥാൻ മരുഭൂമിയിലെ തീവാരുന്ന കാറ്റിലും ഈ ലമ്പ് കുലുങ്ങിയിട്ടില്ല അത് കുലുങ്ങത്തില്ല കേണലായിരുന്നപ്പം കാശ്മീരിലും ലഡാക്കിലും ഒക്കെ എത്രയോ പാവം പാവം പെൺകുട്ടികളുടെ ജീവൻ രക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള എന്നറിയോ നമ്മുടെ ഈ ലമ്പ് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയിൽ നിന്നും മായാത്തൊരു സംഭവമുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിൽ ലഡാക്കിൽ വെച്ച് തീവ്രവാദികളുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിൽ ഇരുപത്തിയൊന്നുകാരിയായ ഗോതമ്പിൻ്റെ നിറമുള്ളൊരു പെൺകുട്ടിയെ ഞാൻ രക്ഷിച്ച് തോളിലേറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ഓടുമ്പോൾ അവളെൻ്റെ തോളിൽ കിടന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് നൊണവട കഴിച്ച് വയററിഞ്ഞേട്ടില്ല കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് ഓ ആര് കേക്കാ സമ്മതിക്കണം കഷ്ടമാണ് വല്യേട്ടാ കഷ്ടമാണ് നാട്ടിലും വീട്ടിലൊക്കെ ആളുകളുടെ വിചാരം വലിയ കോടീശ്വരനാണ് നാട്ടിൽ അമ്പലക്കുളം വെട്ടാൻ സംഭാവന കൊടിമരം കെട്ടാൻ ലക്ഷങ്ങൾ കട്ടും പിടിച്ചു പറിച്ചും ജീവിക്കുന്ന പെരും കള്ളമരണ നേതാവാണെന്ന് ഇപ്പോഴല്ലേ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് കള്ളനാകുന്നവർക്ക് ഈ കാലത്ത് എളുപ്പം കോടീശ്വരനാകാൻ പറ്റൂ എടകൂട്ട നീ തീഹാർ ജയിലിൽ ചെന്ന് നോക്ക് രാജ്യം മുഴുവൻ ആരാധിക്കുന്ന കോടീശ്വരനെയൊക്കെ അതിനകത്ത് കാണാം നാടിന് വെട്ടിച്ച് ആയിരം കോടി അയ്യായിരം കോടിയൊക്കെ ഒരുമിച്ച് വിഴുങ്ങുന്നതൊക്കെ വെറും കുംഭകോണം അഴിമതി അതെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും നക്കാപ്പിച്ച അടിച്ചു മാറ്റിയാൽ അത് പോക്കറ്റടി പിടിച്ചു പറയും മോഷണം നീ സിറ്റിയിലോട്ട് വന്നത് വലിയട്ടനെ കാണാനുള്ള മോഹം കൊണ്ടൊന്നും അല്ലല്ലോ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ നിനക്ക് കിട്ടണം അപ്പൊ നിനക്കും ആശ കാശിനോടാണ് ഒരു കയ്യിൽ സ്നേഹവും മറു കയ്യിൽ പത്ത് ലക്ഷം രൂപയും വെച്ച് തീട്ടിയാൽ നീ എതിർക്കും പറ വഴി വിട്ട രീതിയിൽ ജീവിക്കുന്ന നിനക്കൊക്കെ പറയാൻ പല ന്യായങ്ങളുണ്ടോ അന്യന്റെ കാശ് കൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ നാണല്ലോ നിനക്ക് നിനക്കത് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ നീ ഗീത പഠിക്കണം ഗീത നമ്മുടെ കട്ടപ്പല്ല ഗീതല്ലേ നിന്റെ കുടുംബക്കാരെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചില്ല എടാ ഇത് യഥാർത്ഥ ഗീത ഭഗവത് ഗീത കേട്ടിട്ടില്ലേ ശ്ലോകം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം യഥാ യഥാ ഹി ധർമ്മസ്യ നന്നായിട്ട് അറിയായിരുന്നു ഈ ചോദ്യം തൊണ്ടെ കയറി കുരുങ്ങി അതിവിടെ ഞാൻ അർത്ഥം പറഞ്ഞുതരാം നീ നേടിയത് വല്ലതും നീ കൊണ്ടുവന്നതാണോ ഇന്നലെ വേറെ ആളുടെ കയ്യിൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നാളെ മറ്റൊരു എടാ അർത്ഥം മനസ്സിലായല്ലോ എടാ എന്നോടൊപ്പം നിന്നാൽ പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് പത്ത് കോടി ഉണ്ടാക്കി തരാൻ ഞാൻ കാശല്ലേ എനിക്ക് വേണ്ട എന്നാ റിസർവ് ബാങ്കിൽ നിന്ന് കുറച്ച് നോട്ടടിച്ച് തരാടേ ഡേ നോക്ക് നിനക്ക് സുന്ദരമായ ഒരു മുഖം താഴോട്ട് നല്ല ഏരിയയും ഉണ്ട് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് ഞാനത് ക്യാഷാക്കി തരാം ഒരു കള്ളന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശാപം അവന്റെ രൂപമാണ് വളരെ ശരിയാണ് ഈ പിത്തകാരികളൊക്കെ പോകണ്ടോ ചൊറിയനെ പറ്റി അടിക്കാൻ തോന്നും മുഖത്തുണ്ട് കള്ള ലക്ഷണം പക്ഷെ നിന്റെ അങ്ങനെയല്ലേ സുന്ദരമായ മുഖമല്ലേ നീ ഒന്നുകൂടി സ്റ്റൈലിഷ് ആയ കള്ളന്മാരുടെ കിങ്ങാവാം എടാ നിന്നെ ആരെങ്കിലും കള്ളനെന്ന് വിളിച്ചാൽ വിളിക്കുന്നവനെ ജനം തല്ലിക്കൊല്ലും വലിയ ഏട്ടണോ നശിച്ചു മറ്റുള്ളവരെ കൂടി വെറുതെ നശിപ്പിക്കുന്നത് എടാ വണ്ട ഈ നാട്ടിലെ സത്യസന്ധന്മാരാ കണ്ണീരും കടവും ഒക്കെ ആയിട്ട് നശിച്ചു പോകുന്നത് നീ ഒന്നുകൊണ്ടും പേടിക്കണ്ട നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കാൻ ദത്തൻ സാർ ഉണ്ട് നോക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓൺ ചെയ്യ ഇതാണ് ദത്തൻ സാർ കണ്ടല്ലോ ബിസിനസ്സിലും രാഷ്ട്രീയത്തിലും സകല അടവുകളും നയങ്ങളും പയറ്റി തെളിഞ്ഞ ആളാ ദത്തൻ സാർ മംഗലാപുരത്ത് നിന്ന് ഈ നഗരത്തിലാ പടർന്ന് പന്തലിച്ചതും വേരൂന്നിയാണ് അങ്ങ് ഡൽഹി വരെ കോടികൾ എറിഞ്ഞ് നേടിയെടുത്തതാ ഈ വ്യവസായ നഗരത്തിലെ എം എൽ എ സീറ്റ് ആ ദത്ത സാറിന്റെ ഇടം കയ്യ ഈ ചെങ്കീരി സേതു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംരക്ഷണമുള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും സുരക്ഷിതര എവിടെയും എപ്പോഴും എങ്ങനെയും കക്ക ഞാൻ പോവാ കുട്ടിക്കാലത്ത് നാട് വിട്ടുപോയ എന്റെ വല്യേട്ടനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊന്നും അല്ല കരുതിയത് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇത്രയും വലിയ സാമൂഹ്യ ദ്രോഹിയാണെന്ന് എന്റെ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല നീ വിചാരിക്കുന്നത്ര സാമൂഹ്യ ദ്രോഹികൾ അല്ലടാ കള്ളന്മാർ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഞങ്ങൾ മോഷ്ടിക്കുന്ന കാശ് സമൂഹത്തിൽ തന്നെ കിടന്ന് ചുറ്റപ്പെടുകയാണ് ഉദാഹരണത്തിന് നീ ഒന്ന് സങ്കല്പിക്കാം എന്റെ ഗ്യാങ്ങിലുള്ള രണ്ടു പേർ ഒരു കൊള്ളപ്പലിശക്കാരന്റെ വീട്ടിലോട്ട് കയറിയിട്ട്
വിഷുവിൽ കണ്ടല്ലോ വെറുതെ വീട്ടിൽ ആക്ടിവിറ്റി വെച്ചിരുന്ന കാശ് ഞങ്ങൾ കാരണം എത്ര പേർക്കാ പ്രയോജനപ്പെട്ടത് ഇനിപ്പറ ഞങ്ങൾ സാമൂഹ്യ ദ്രോഹികളാണോ സാമൂഹ്യ സേവകരാണോ ദേ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം വല്യേട്ടനാ ഞാൻ നോക്കില്ല എന്റെ വായിലിരിക്കുന്ന കേൾക്കേണ്ടി വരും നീയാ എനിക്ക് സ്റ്റേഷനിൽ ജാമ്യം നിന്നത് അതുകൊണ്ട് സ്റ്റേഷൻ പരിധി വിട്ടു പോകാൻ പാടില്ല ജീവിതത്തിന്റെ പരിധി തന്നെ പുറത്തായി പിന്നെയാണ് സ്റ്റേഷന്റെ പരിധി പണ്ട് കുട്ടിക്കാലത്ത് വീട്ടിൽ വെച്ച് ഇവനെ വേറൊരു കാര്യത്തിന് പ്രേരിപ്പിച്ചതാ അന്ന് വിരൽ വെച്ച് പൂക്കളകത്തൊരു കുത്തു കുത്തിട്ട് ഏഴിന്റെ എന്നാ എനിക്ക് ബോധം വേണം ബോധം വേണതിന് ശേഷം എനിക്കൊന്നും ഓർമ്മയില്ലാതായി പോട്ടറ ബുദ്ധിയില്ലാത്തവൻ